ప్రకాష్ అన్న అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం డైలీ టెస్ట్ పేపర్ సిక్స్త్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఓకే మీరు మాత్రం డైలీ టెస్ట్లు మిస్ కావద్దు ఒకవేళ మీకు సమయం దొరకనప్పుడు మీకు ఎప్పుడైతే సమయం దొరికితో అప్పుడు ఈ పేపర్లన్నీ చేయండి ఎందుకనగా అన్ని చాప్టర్లు కవర్ అవుతున్నవి కాబట్టి మీరు అస్సలు మిస్ చేయొద్దు డైలీ టెస్ట్లని ఓకే చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనకి కంటిన్యూస్ ప్యాటర్న్ సిరీస్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే కంటిన్యూస్ ప్యాటర్న్ సిరీస్లో మనం ఇవన్నీ కౌంట్ చేయాలి చూడండి ఒకసారి కౌంట్ చేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఒక ఫోర్ కానీ ఎయిట్ కానీ కట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫోర్ ఫోర్ కట్ చేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ కట్ చేయాలి ఓకే ఫోర్ ఫోర్ కట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ ఏ ఉంది ఇక్కడ డి ఉంది ఇక్కడ బి ఉంది సో ప్రతి బాక్స్లో మనకి లైన్గా సీరియస్గా రావట్ల కంటిన్యూగా రావట్ల సార్ కానీ వేరే రూపేనా ఎలా ఉందో చూడండి ఒకసారి దీంట్లో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఇక్కడ డి ఉంది బి ఉంది సి ఉంది చూడండి ఒకసారి డిబిసి ఇక్కడ చూడండి ఏబిడి సో మనకి ఏమైంది ప్రతి బాక్స్లోనూ ఏబిసిడి అనే నాలుగు లెటర్స్ ఉంటాయి సో ఆ నాలుగు లెటర్స్ని మనం కవర్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ ఉంది బి ఉంది సి లేదు సిడి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి బిసిడి ఉంది ఇక్కడ ఏ లేదు ఇక్కడ చూడండి బిడిసి ఉంది ఇక్కడ ఏ లేదు కానీ ఈ సెకండ్ బాక్స్లో మనకి ఏమైంది టూ డ్యాష్లు ఉన్నాయి అక్కడ మనం ఏబిసిడిలో దేంట్లో బి పెట్టాలా దేంట్లో సి పెట్టాలా అనేది మనకి కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలండి మనం మనకు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏమో చేసింది మనం చూడండి ఇక్కడ సి ఈ డ్యాష్ తెలియదు మనకి ఇక్కడ తెలియదు ఇక్కడ ఏఏ చూడండి ఇది ఆన్సర్ అనుకుందాం దీంట్లో చూడండి ఫస్ట్ సి రావాలి తర్వాత ఏఏ రావాలి ఏఏ వచ్చింది చూడండి ఆప్షన్ డిలో ఉంది అప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ సెకండ్ లెటర్ థర్డ్ లెటరు ఇక్కడ సి ఇక్కడ బి చూడండి అప్పుడు సరిపోయింది కదా ఏబిసిడి సో ప్రతి బాక్స్లో ఏబిసిడి ఉండాలి ఓకే సో ఆప్షన్లు వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి చూడండి దీంట్లో ఏబిసిడి దీంట్లో ఏబిసిడి దీంట్లో ఏబిసిడి దీంట్లో ఏబిసిడి సో ప్రతి బాక్స్లో ఏబిసిడి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైంది సి సిబిఏఏ ఆప్షన్ చూడండి సిసిబిఏఏ ఆప్షన్ డి ఓకే ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి ఇలాంటిది ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి మీరు చూడండి అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాయని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వెళ్ళేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో చూడండి కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్లో బ్రిక్ అని ఇచ్చారు చూడండి బిఆర్ఐ బ్రిక్లో ఉన్నటువంటి లెటర్స్ని కింద జిగ్జాగ్గా ఎలా రాసాడో చూద్దాం సేమ్ అలాగే మనం దాన్ని దేని మార్చాలి చూడండి దెన్ ది కోడ్ లాంగ్వేజ్ బ్రౌన్ బిఆర్ఓ డబ్ల్యూఎన్ మార్చాలి చూడండి బ్రిక్ని ఎలా మార్చాడు ఇక్కడ ఇక్కడ సి రాసుకున్నాడు ఇక్కడ ఆర్ ఇక్కడ కే ఇక్కడ ఐ ఇక్కడ బి చూడండి ఇక్కడ ఆర్ సేమ్ అలాగే ఉంచాడు సి ఇటు రాసాడు ఇక్కడ ఐ కే ఇటు ఇది ఈ చివరికి తీసుకెళ్ళాడు ఫస్ట్ చూడండి ఈ లెటర్ ఈ చివరికి వెళ్ళిపోయింది సో అలాగే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మనం బీకి ఈ చివరికి వెళ్ళిపోవాలి బి సేమ్ దాంట్లో ఉన్న బ్రిక్కే బిఆర్ఐసికే బ్రిక్ అనేది అక్కడ ఏ ఉంది ఎక్కడికి మారాలి అదే రాసేది అనమాట ఓకేనా తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆర్ సేమ్ అలాగే ఉంచాడు సో ఇక్కడ కూడా మనం సెకండ్ లెటర్ అలాగే ఉంచుతాం ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఐ ఐ చూడండి ఇలా రాసాడు సో మనం కూడా ఇక్కడ ఓని ఇక్కడ రాద్దాం ఓని ఇక్కడ రాద్దాం ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిని ఫస్ట్ ఇక్కడ డబ్ల్యూని మనం ఫస్ట్ ఓకే ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మనకి కే కే ఇక్కడ రాశాడు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఎన్ సేమ్ వాడు ఎలా అయితే మార్చాడో సేమ్ అలాగే మనం మార్చాం కాబట్టి రాస్తే ఇది సిఆర్కే ఐబి వచ్చింది సో అలాగే మనకి డబ్ల్యూఆర్ఎన్ ఓబి చూడండి ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ ఉందో డబ్ల్యూఆర్ఎన్ ఓబి ఆప్షన్ సి అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్లో బ్రిక్ని మాత్రమే వాటిని జిగ్జాగ్ చేశాడు దాంట్లో ఉన్న లెటర్ని ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి థర్డ్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి థర్డ్ ప్రాబ్లంలో నెంబర్ ఎనాలజీ నుంచి వచ్చాడు నెంబర్ ఎనాలజీలో ఏముంది మనకి దీనికి నైన్కి త్రీ నైంటీ నైన్ త్రీకి ఉన్నటువంటి పోలిక 
డిఫరెంట్ దాని సేమ్ అలా ఉండాలి చూడండి ఇక్కడ ఏం చేశాడు నైన్ నైన్ ఏం చేశాడంటే నైన్లో నుంచి టూ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సెవెన్ సెవెన్ క్యూబ్ రాశాడు చూడండి సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ 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 జార్ ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెన్ నైన్ జార్ సిక్స్టీ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫోర్ ఓకే సో ఆన్సర్ ఈజ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ అంటే సెవెన్ క్యూబ్ అంటే త్రీ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ ఎలా వచ్చింది నైన్లో నుంచి టూ సబ్ చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి అంటే ఏం చేశాడు ఇక్కడ నైన్లో నుంచి టూ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సెవెన్ వచ్చింది సెవెన్ క్యూబ్ రాశాడు సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఓకే అలాగే ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ లెవెన్ ఉంది లెవెన్లో నుంచి మనం ఏం చేయాలి టూ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి టూ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది నైన్ అంటే నైన్ క్యూబ్ రాయాలి నైన్ క్యూబ్ మీన్స్ ఏంటి నైన్ నైన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ నైన్ 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 జార్ ఎయిటీ వన్ ఇంటూ ఎయిటీ వన్ ఇంటూ నైన్ నైన్ వన్ ఈజ్ నైన్ 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 వన్ ఈజ్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ జార్ సెవెంటీ టూ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ సో ఆప్షన్ సి ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఓకే అంటే ఏం చేశాడు మనకి నంబర్ ఎనాలజీలో టూ సబ్ట్రాక్షన్ చేసి వచ్చిన దాన్ని క్యూబ్ చేశాడు అలాగే ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి ఓ ఆర్డ్ వన్ ఆర్ట్ ఓర్డ్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్లో ఈ ఫోర్లో ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ డిఫరెంట్ని మనం కనుగొనాలి చూడండి ఆస్ట్రేలియా రష్యా ఆషియా ఏషియా ఆఫ్రికా ఆసియా ఖండము అంటే అంటే ఏమి ఏమంటారు మనం వాటిని కాంటినెంట్స్ అంటారు కదా ఖండాలని చూడండి ఇది ఆస్ట్రేలియా ఒకటి కాంటినెంట్ ఆసియా ఆఫ్రికా ఈ రష్యా అనేది మాత్రం ఒకటే సపరేట్ రష్యా అనేది దేశం కంట్రీ కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ బి అనమాట నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూడండి ప్రాబ్లం ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం మనకి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ నుంచి చూడటం జరిగింది ఓకే ఇఫ్ ఇంటూ మీన్స్ మైనస్ ప్లస్ మీన్స్ డివైడెడ్ బై మైనస్ మీన్స్ ఇంటూ అండ్ డివైడెడ్ బై మీన్స్ ప్లస్ దెన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నైంటీ ఇంటూ నైంటీ ఓకే సో దాని చూడండి ఇక్కడ మనం ఇంటూని మీన్స్ మైనస్ ప్లస్ మీన్స్ డివైడెడ్ బై మైనస్ మీన్స్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై మీన్స్ ప్లస్ ఓకే ఇది అనమాట ఓకే దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే చేంజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం చూడండి ఒకసారి రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నైంటీ ఇంటూ నైంటీ ఓకే ఇప్పుడు మైనస్ మీన్స్ ఏంటి ఇంటూ రాయాలి ఓకే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ డివైడెడ్ బై మీన్స్ ప్లస్ ప్లస్ నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ మీన్స్ డివైడెడ్ బై నైంటీ ఇంటూ మీన్స్ మైనస్ నైంటీ ఓకే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ నైన్ టెన్ టైమ్స్ నైన్ టెన్ జార్ నైంటీ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి ఈ రెండింటి మనం ఇంటూ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ టూ జార్ థర్టీ ప్లస్ టెన్ మైనస్ నైంటీ ఓకే ఫార్టీ మైనస్ నైంటీ థర్టీ ప్లస్ టెన్ ఫార్టీ మైనస్ నైంటీ సో ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఆన్సర్ ఈజ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఓకే ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ డిక్షనరీ ఆర్డర్లో మనం వీటిని అరేంజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటాయో రాయాలన్నమాట చూడండి ఫస్ట్ మనం చక్కగా నీట్గా ఏం చేయాలి మనం ఆల్ఫాబెట్ ఆర్డర్ నీట్గా దూరం దూరంగా రాయాలి ఏఎల్ చూడండి గ్యాప్ ఇచ్చి రాయండి ఏఎల్ఐవి ఎల్ఐ ఓకే సెకండ్ ఏఎఫ్ఎఫ్ఓ ఆర్ఈఎస్టి ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏఎన్ టిఐ యాంటిసిపేట్ పిఏ టిఈ యాంటిసిపేట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఏపిపి ఆర్ఈ సిఐఏ టిఈ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ఏసిహెచ్ఐ ఏసిహెచ్ఐ ఈవి ఓకే దీంట్లో మనకి అన్నిట్లో కామన్గా ఉన్నది ఏ మాత్రమే కామన్గా ఉంది ఏ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే లెటర్ ఏంటో చూద్దాం చూడండి ఇట్లా ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది చూడండి సీదా పిఎన్ఎఫ్ఎల్ సో మనకి ఏం వస్తుంది ముందు సి వస్తుంది సో కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ సి వస్తుంది ఫస్ట్ సి తర్వాత చూడండి సిడిఈఎఫ్ ఎఫ్ వస్తుంది సి తర్వాత ఎఫ్ ఎఫ్ తర్వాత జిహెచ్ఐజేకేఎల్ చూడండి ఎల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది థర్డ్ వన్ 
మనకి ఫైవ్ టూ వన్ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఆప్షన్ ఏ డిక్షనరీ ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా చేయొచ్చు మనం వీడియోని రెండు వీడియోలు ఉన్నవి జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి సెవెంత్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సెవెంత్లో మనకి నంబర్ ఎబిలిటీ నుంచి ఇచ్చాడు చూడండి ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ హాఫ్ అంటే ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఓకే అంతే పర్సంటేజ్ మీన్స్ ఏంటి డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ హాఫ్ మీన్స్ ఇంటూ ఓకే చూడండి టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఇక్కడ చూడండి టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది ట్వెల్వ్ టూ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ టూ జార్ సెవెంటీ ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ నైంటీ ఫోర్ చూడండి ఆప్షన్ డి ఆన్సర్ ఈజ్ నైంటీ ఫోర్ ఓకే ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ చూడండి వాటర్ ఇమేజ్ వాటర్ ఇమేజ్ అన్నప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి వాటర్ ఇమేజ్ వీడియోని చూడండి దాంట్లో మనం ట్వెల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ చక్కగా క్లియర్గా చెప్పాము ఎలా డౌట్ లేకుండా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి దీనికి వాటర్ ఇమేజ్ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇలా ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చి వాటర్లో చూసినప్పుడు మనం ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుందో ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు ఓకే చూడండి ఇది వాటర్ ఇమేజ్ అంటే ఏం లేదు వాటర్ ఇమేజ్ రివర్స్ ఏం లేదు పై నుంచి కిందకు తిప్పడం ఎంతే ఏం లేదు ఇంతే వాటర్ ఇమేజ్ అంటే ఓకే వాటర్ ఇమేజ్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు ఇలా ఉన్నదాన్ని క్రింద ఉన్న భాగాన్ని పైకి వెళ్ళిపోవటమే ఇలా వెళ్ళిపోతే మనకి ఏర్పడేటటువంటి ఈ యొక్క నీడ చూడండి ఒకసారి దాని ప్రకారమే మనకి ఏర్పడుతుంది చూడండి ఇక్కడ నేను మీకు గీస్తున్నాను చూడండి మీకు ఇలా ఇలా ఏమన్నా కనబడతా ఉంది ఇక్కడ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ ఇలా తీసి ఇలా ఇచ్చాడు ఇక్కడ షేడ్ ఏర్పడింది ఈ సైడ్ చూడండి ఈ సైడ్ షేర్ ఏర్పడింది ఇక్కడ మనకి ఇలా ఓకే ఇక్కడేమో గీతలు చూడండి ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఇటు సైడ్ షేడ్ ఉన్నది ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఏలో లేదు బీలో లేదు సిడిలో ఉంది సిడిలో మాత్రమే ఉంది కానీ ఇక్కడ షేడ్స్ ఉండాలి ఇక్కడ షేడ్స్ ఉండే కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ సి డి అనే దానికి ఏమైంది ఇటు సైడ్ ఉండి ఈ షేడ్స్ కాబట్టి అది ఆప్షన్ సి అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ నైన్త్ ప్రాబ్లం చూడండి నైన్త్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి మనకి ఎనాలజీ ఎనాలజీలో ఈ రెండింటికి ఎలాంటి పోలిక అయితే ఉందో ఈ రెండింటికి కూడా అలాంటి పోలికే ఉండాలి చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది ఈ రెండు డాట్స్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది సర్కిల్స్ ఓకేనా ఇక్కడ మొత్తం సిక్స్ సైడ్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఫైవ్ సైడ్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ సైడ్స్ అవ్వాలి త్రీ సైడ్స్ అంటే ట్రయాంగిల్ వచ్చింది ఓకే అయితే సెంటర్లో ఏమవ్వాలి సెంటర్లో సర్కిల్ ఉండాలి అది డార్క్ చేసి ఉండాలి షేడ్ చేసినటువంటి పార్ట్ అయి ఉండాలి సో షేడ్ చేసిన పార్ట్ సెంటర్లో ఉన్నది ఏంటి ఆప్షన్ ఏ ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టూ వల్ల త్రీ అయినాయి సర్కిల్స్ ఇక్కడ టూ వల్ల త్రీ అయినాయి సెంటర్లో షేడ్ చేసినటువంటి కావాలి అలాగే చూడండి నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ పేపర్ కటింగ్ పేపర్ కటింగ్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఎగ్జామ్ హాల్లు చేయలేం దీన్ని ఎలా చేయాలో జాగ్రత్తగా నేను నేను చూపిస్తాను చూడండి పేపర్ కటింగ్ అనేది ఎలా దీన్ని ఫోల్డ్ చేసి మీరు కట్ చేయాలో చూపిస్తాడు ఇలా ఉంది పేపరు దీన్ని సెంటర్కి ఇలా మడవాలి ఇలా మడిచిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఇక్కడ జీరో సర్కిల్ కట్ చేయాలి ఇలా సర్కిల్గా కట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది అది కటింగ్ అంటే అది పేపర్ కటింగ్ అంటే అది ఎలా మడవాలో ఇస్తాడు ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలో ఇస్తాడు ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కట్ చేసి మళ్ళీ మీరు దాన్ని ఫోల్డ్ తీస్తే ఎలా ఉండాలి ఇది పేపర్ కటింగ్ మీన్స్ ఇది అనమాట సో ఆప్షన్ చూడండి ఎలా ఉంది ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ సి సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఓకే మనకి డైలీ టెస్ట్ సిక్స్త్ ఎగ్జామినేషన్ చక్కగా అందరూ బాగా రాశారని ఆశిస్తున్నాను మీరు మాత్రం డైలీ టెస్ట్లు కంపల్సరీగా చేయాలి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు కంపల్సరిగా ఫస్ట్ పేపర్ నుంచి మన టార్గెట్ థర్టీ డైలీ టెస్ట్లు పెడదామని త్రీ జీరో థర్టీ డైలీ టెస్ట్లు పెడదామని మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం 
ఎన్ అయితే అన్ని ఓకే మనం ప్రతిరోజు పెట్టుకుంటా వెళ్దాం మండే టు ఫ్రైడే వరకు మీకు డైలీ టెస్ట్లు జరుగుతాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇల్లు మీ ప్రకాశ్ అన్నాథ్